ये उन दिनों की बात है जाने से पहले मैंने समीर की वो मदद भी की जो उसने मुझसे मांगी उसे पढ़ाने की मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज सारे नोट्स सिंपल करके बनाए मैंने रात भर बैठकर जिससे प्यार किया उसके लिए जान देने की शिद्दत थी एक रात क्या बात थी रात भर बैठकर मैंने फॉर्मूले तो लिख दिए थे लेकिन वनस्थली जाने से पहले मुझे समीर को अपने दिल की बात बतानी थी क्या आपको याद है पहला लव लेटर लिखना जी हाँ उस दिन मैंने अपना पहला लव लेटर लिखा था इतने साल बीत गए थे लेकिन आज भी इस चिट्ठी का एक एक शब्द मुझे याद है समीर तुम मेरा पहला प्यार हो जिस दिन से तुम मिले हो किसी ना किसी तरह मेरी मदद करते आए हो लेकिन जब तुमने मेरी मदद मांगी है तब मैं जिंदगी भर के लिए तुमसे दूर जा रही हूं तुमने ही दो बार मेरे जूते भी लौटाए लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये फॉर्मूलास के नोट्स छोड़ के जा रही हूं शायद यही तुम्हें मेरी याद दिलाए नैना जब तेरे बिना मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगी तो बहुत अकेला लगेगा मत जाना काश मैं रुक पाती एक मिनट रुक मेरा एक काम करना के फॉर्मूला की किताब है समीर के लिए तो उसे दे देगी ना प्लीज स्वाति तो फ्रेंड है ना मेरी बस इतनी सी बात दे दूंगी मैं समीर को चल लेना चाचा जी तैयार हैं चल ने वाह जा रही है वो तो ठीक है लेकिन अपनी ताई की एक बात गांड मान दे अपने ताऊ और ताई की नाक मत कटवाना बेटा देख तेरे ताऊ जी शहर के इतने बड़े वकील हैं और चाचा इतने बड़े सीए और पापा और अब एक बात कान खोल के सुन ले हमेशा नजरें झुका के चल सुन मट्टी बना दी है खुद खाना हा दुनिया को मत बांटना है ना स्माइल करना तू तो अच्छी जगह पढ़ने जा रही है भगवान झूठ ना बुला मुझे पता है तेरा बेना चाची के बगैर बिल्कुल मन नहीं लगेगा है ना ठीक से ध्यान लगा के पढ़ाई करना और ठीक टाइम पे खाना खाना कमजोर मत पड़ना उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरी मिनी विदाई हो रही है सब इमोशनल हो रहे थे सबकी आंखें गीली थी पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी एक आँख परिवार ऐसी दूर होने के आंसू बहा रही है तो दूसरी आँख ऐसी समीर की जुदाई के आंसू गिर रहे हैं हेलो क्या अरे मेरी बात तो सुन हेलो 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 सत्यानाश हो गया क्या हुआ भैया किसका फोन था नाना का एडमिशन कैंसिल हो गया कैंसिल वनस्थली में नैना का फॉर्म ही नहीं पहुंचा ये ऐसा कैसे नहीं पहुंचा मैंने मैंने खुद अपने हाथों से पोस्ट किया था मैं आग लगा दूंगा पोस्ट ऑफिस को सारे देश का सिस्टम सड़ चुका है सिस्टम नहीं सड़ा है तुझमें कमी है तुझे कोई काम आता ही नहीं है जो काम तुझको दो वो फेल होना है लिख लो 
भगवान झूठ ना बोला इतनी प्यार से मट्टी बनाई थी सारी मेहनत बेकार हो गई दिल छोटा मत कर जहां तू पढ़ रही है वो बड़ा अच्छा स्कूल है और जो भी होता है उसमें भगवान का गुना भी संकेत जरूर होता है तू तो वनस्थली नहीं जा रही तेरे नसीब में अच्छी पढ़ाई है ही नहीं वनस्थली जाना कैंसिल जिंदगी की यही तो खूबसूरती है बाहर घर वाले मेरी किस्मत पे रो रहे थे और अंदर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे मुझे भी बहुत बाद में पता चला समीर नहीं चाहता था कि अर्जुन भैया को फंसाने के लिए जो चिट्ठी उसके दोस्तों ने लिखी थी वो शेफाली तक पहुँचे इसलिए वो पहुँचा पोस्ट बॉक्स चिट्ठी वापस निकालने आ गया अरे ये वो खत नहीं है यार फूल का डिजाइन था और ब्राउन कलर का था जिस पे फॉरगेट मी नॉट लिखा था क्या यार पंडित अरे जल्दी कर यार स्कूल भी जाना जल्दी कर जल्दी जल्दी तू ए बचा लो ए बचा लो ये लेटर बॉक्स के पास क्या कर रहे हो आ गया आ गया आ गया हाथ आ गया जल्दी की जल्दी की जल्दी की जल्दी की ये मार लीजिए वो शाबाश मेरे से इसका क्या हुआ देखा ऊपर वाले का भी आशीर्वाद था मेरी लव स्टोरी को समीर को ही वजह बना दिया मेरे समीर के दूर जाने वाले प्रोग्राम से क्योंकि जो पहला लेटर समीर ने लेटर बॉक्स से निकाला था वो कोई और लेटर नहीं था बल्कि वनस्थली जाने का मेरा एडमिशन फॉर्म था अब भला लव स्टोरी कैसे आगे ना बढ़े समीर 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 मैं अभी भी समीर के बारे में सोचते हुए सपनों की दुनिया में ही थी पर बाकी सब अपनी रोजमर्रा की हकीकत में वापस आ गए थे और शुरू हो गया था हर मिडिल क्लास घर का ड्रामा गलती होने पर किसी के सर दोष तो मरा जाना चाहिए ना मेरे वनस्थली न जा पाने का दोष आया मेरे बेचारे पापा पर ओ भाई यहाँ सब उल्टे सीधे काम होते हैं एक काम कोई ढंग से नहीं कर सकता तुम तुम्हें बस दो कह दो तुम मिर्ची लग जाएगी तुम्हें दू नहीं खाई पता नहीं सब इतनी रोटियां बनवा लेते कोई पहले मना नहीं कर सकता सब नुकसान होता है दू तुम्हें नहीं खाई जी दो एक चलेगी नहीं वाह मुझे तो ये समझ में नहीं आता कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी सगी बेटी का एडमिशन भूल जाए अब छोड़ो अब जाने दो अरे क्या जाने दो आदमी चांद पे पहुंच गया है और किसी से एक मामूली सा लेटर नहीं पहुंचाया जा सका अरे बस करिए भाभी ये क्या कोई किसी का कोई किसी का लगा रखा है सीधा सीधा कहिए ना मेरे बारे में बात कर रही है आप, आप हमें ये सब बातें छोड़कर ऐना के बारे में सोचना चाहिए राकेश भैया जब आप कल प्रकृति विद्या का मंदिर जाएंगे तो नैना की एडमिशन की दोबारा बात करेंगे नैना वापस उसी स्कूल में जाएगी कितना अच्छा था ना कि उन दिनों ईमेल और इंटरनेट नहीं था और आज की तरह ऑनलाइन एडमिशन्स भी नहीं होते थे वरना मैं उस वक्त वनस्थली में बैठ के 
अपनी किस्मत पे रोती रहती इस घर में मेरा बार बार अपमान हुआ था क्योंकि मेरी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी भाभी जी ये लीजिए लड्डू खाइए लीजिए लीजिए लेकिन अब उस अपमान का बदला पूरा करने का समय आ गया है ये लो तो ये लो। अरे भाई साहब कहा भाई साहब भाई साहब क्या हुआ भाई क्या हुआ किस बात का हल्ला है मिठाई देखे बदला भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी भाई साहब ने मिठाई में जमाल घोटा तो नहीं मिलाया ना भाई साहब लड्डू खाइए आपने भी कहा मैं साधारण हूं फालतू हूं मामली हूं इत्यादि इत्यादि हूं जी हाँ भाई साहब आप लोगों की आंखों में मैंने अपने लिए बरसों से तिरस्कार और अपमान पढ़ा है लेकिन अब मुझे भी खास अहदा मिलने वाला है एक खास पोस्ट होगी खास कैबिन होगा जैसे बड़े लोगों का होता है वैसा अपना खास खुद का कैबिन प्रगति विद्या का मंदिर का मैं स्पेशल लाइब्रेरियन बन गया हूं यह लड्डू उसी खुशी में है वाह भैया ये तो बहुत अच्छी बात है मुबारक हो आपको <laughs> लो मिठाई खाओ हाँ आनंद असली खुशी तो इसमें है कि मेरी खुददारी लौट है बहुत हुआ यार टू मच इज टू मच ना हो मच मच कौन मच मच कर रहा है भाई यार मैं ना मम्मी को फोन कर रहा हूँ ये हेड बॉय बनना मेरी बस की बात नहीं है अरे तूने तो बड़े जोश में कहा था कि हेड बॉय मैं ही बनूंगा अगर अम मना करोगे तो नाक नहीं कटेगी हाँ यार बात तो तेरी सही है पर ठीक है ना घर वालों के सामने नाक कटेगी चलेगा बाहर वालों के सामने कटी तो साल भर ताना देंगे चला था हेड बॉय बनने और ये हेड बॉय बनने की टेंशन ना मुझसे मैनेज नहीं होती यार पर तू ये कर क्यों रहा है समीर तू पढ़ाई कर तू ही हेड बॉय बनेगा मैं कह रहा हूँ तू ही बनेगा समीर, तुम्हें पढ़ना था ना मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ मेरा वनस्थली जाना कैंसिल हो गया है सच? कब से? कल करे सो आज कर आज करे सो अब ओके आज या कल यार नैना सिंपल हिंदी बोलो ना प्लीज अब मतलब आज से ही आ, फ्री क्लास के टाइम पे लाइब्रेरी में ओके देन आलमीटी लाइब्रेरी में ठीक है समीर को पढ़ाएगी अच्छे से पढ़ाना समीर को हेड बॉय बनाना है वैसे हम थैंक यू किसी को बोलते नहीं समीर जैसे ही हेड बॉय बन जाएगा तो वो थैंक यू बोलेंगे चल वे ना हाँ आज सुबह जब मैंने तुझे देखा मैं बहुत खुश हो गई अच्छा हुआ तू तो वनस्थली नहीं गई अगर वनस्थली चली जाती तो मैं बहुत बोर हो जाती पता नहीं तेरे बिना मैं स्कूल में क्या करती और हाँ तूने जो बुक दी थी मुझे मैंने वो समीर को दे दी उसने पढ़ी की नहीं पढ़ी पर मैंने दे दी अब कैंटीन में चले तू जा मैं आती हूँ जल्दी आने मेरा दिल बस बाहर आने को था समीर ने वो लव लेटर पढ़ा तो नहीं ना नहीं नहीं पढ़ा होता तो क्या आज इतनी नॉर्मली बात करता पता नहीं कितने सवाल जवाब मन में चले और आखिर मैंने तय किया कि समीर ने लेटर नहीं पढ़ा और अब वो पढ़े उससे पहले मुझे वो बुक वापस लेनी है क्लास छोड़ के यहाँ कहा रही हो वो पापा क्लास खाली थी तो मैंने सोचा लाइब्रेरी में पढ़ने चली जाऊँ हाँ ठीक है पढ़ाई करना फालतू के मैगजीन मत खकालना समझे मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहा हूँ मीटिंग के लिए शायद उस दिन ब्रह्मांड के सारे ग्रह मेरे साथ थे 
पापा भी लाइब्रेरी में नहीं थे और मैं दिल को थामे समीर के पास पहुंची सॉरी तुम्हें कहीं लगी तो नहीं दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू तो है? ये लो तुम्हारे लिए ये क्या कोई नया सब्जेक्ट है ये मेरी रफ बुक है इसके सारे पन्ने भरे हुए हैं अगली बार जब प्लेन बनाओगे तो इसके पन्नों से बनाना खाली पन्नों को वेस्ट नहीं करना चाहिए ओके okay. अब चले पहला प्यार <laughs> पहला प्यार वो चीज है जो चूहे को भी शेर बना देता है जैसे कि मैं जिसकी आवाज भी पापा के सामने नहीं निकलती थी समीर को पढ़ाने आई थी उसी स्कूल की लाइब्रेरी में जिस बिल्डिंग में मेरे पापा भी थे और तो और समीर से वो लेटर भी चुराना था अब जो स्वाति ने तुम्हें बुक दी थी वो पढ़ी तुमने आ, हाँ नहीं पर मैं लेके आया हूँ हाँ। ये मुन्ना और पंडित बिना इतनी बार मना किया है मैंने सिगरेट स्मोकिंग से कर्क रोक होता है पर मानते ही नहीं है और सिगरेट पी के मेरे बैग में रख देते हैं आ, आज बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ओके देखो जब हृदय यानी कि हार्ट पर ब्लड जाता है तब इंसान की बॉडी किसी चीज को टच करने से कांपने लगती है ऐसे ही जैसे अभी तुम्हारे काप रहे हैं? नहीं मतलब हाँ मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही थी ओके okay. ये उन दिनों की बात है जब ऐसी बातों पर कहते थे हाय मैं शर्म से लाल हुई मेरी बुक है हाँ सॉरी बारह बजकर तीन मिनट हुए थे उस दिन चाची ने टिफिन में करेले की सब्जी दी थी वो पल मुझे आज तक याद है लेटर वापस मिलने के साथ साथ उस दिन मुझे खुशियों का खजाना मिल गया था 
समीर का लैंडलाइन नंबर और तब से तब से करेले की सब्जी आज तक मेरी फेवरेट है फोर सिक्स थ्री फाइव फोर नहीं नहीं फोर सिक्स टू फाइव थ्री नहीं फोर सिक्स थ्री फाइव फोर थैंक यू आज रियलिटी शो में जब कोई एक नंबर से हार जाए ना तो उसे जैसा लगता है ना वैसा ही मुझे भी लग रहा था कि फोर सिक्स थ्री फाइव फोर तो याद हो गया पर लास्ट नंबर नहीं याद हुआ ये उन दिनों की बात है जब हमें अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर मुँह जुबानी याद होते थे हम फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट के मोहताज नहीं थे अब एक ही नंबर तो नहीं याद है जो एक से नौ के बीच में ही होगा मिल ही जाएगा क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos